নমস্কার শিওর সাকসেসলে স্বাগত ভারতীয় সংস্কৃতির যে আলোচনা করা নাই সেই পাঠলে আমি আজি আকৌ তোমালোকের মাজলে আছো আগতে যে আলোচনা করল তার পিছর পর ধরেছ আজি আছে যে গঠনের সরলতা আর সূক্ষ্মতা হয়েছে ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল সম্পদ তারপর আমি আরম্ভ করি কি দূর যাব পো নজানো আর আজি তো বাদ দিয়ে আর এটা আমি এই শেষ করি বলে ভাবি গতি অল্প খরকেই যাব গতি এই পেগ্রাফট আছে যে ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল সম্পদ হয়েছে গঠনের সরলতা আর সূক্ষ্মতা এটা ইয়াত প্রবন্ধকার হেমলদেবে কে ইসলামীয় ভাস্কর্য বড় সরল গঠনত আছে সরলতা আর সূক্ষ্মতা কিন্তু এই রেখার রেখার সমন্বয় বলে কে রেখার রেখার সমন্বয় এই একবারে জামিতির চিত্রর দরে ছবি সরল রেখার অঙ্কন সরল বলে কে এইটাই হয়েছে ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল সম্পদ এই প্রশ্ন তো আছে কিন্তু দেই ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল সম্পদ কি যে গঠনের সরলতা আর সূক্ষ্মতাই হয়েছে ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল সম্পদ এই কথা তো কে কিন্তু কথা হল কি ইসলামীয় ভাস্কর্য সুকিয়াক ইসলামীয় ভাস্কর্য নহয় তার সমন্বয় হয়েছে ইসলামীয় ভাস্কর্য আছে আগতে ভারতবর্ষত যিখিনি ভাস্কর্য আছে আমার যে স্টাইল আছে তার ইসলামীয় ভাস্কর্যর সমন্বয় হয়েছে ইসলামীয় ভাস্কর্যই হিন্দু ভাস্কর্য কিছু কারুকার্য দান করেছে আন এটা আক ভারতীয় ভাস্কর্যই তাত কিছু কারুকার্য দান করেছে দুইটার সমন্বয়তে এই ভাস্কর্য শিল্পটা আগুয়ে গিয়ে আছে এইখিনি লেখকে কেটামান কথা কব বিচার যতই এই সমন্বয়টু খুব সুন্দরভাবে সাধিত হয়েছে তাতেই বিশ্বর আচার্য আচরিত বস্তুর ভিতর এটা ধারা ইয়াত লেখকে উদাহরণ দিছে তাজমহল তাজমহলের দরে পৃথিবীর আশ্চর্য একটা একটা সম্পদ সুনখেদিয়া সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে যতেই হিন্দু আর ইসলাম দুয়োরে সমন্বয় সাধিত হয়েছে আনহাতে যা জায়গাত এই তো হওয়া নাই তাতে এই সমন্বয়টু এই শিল্প সৃষ্টিটার সার্থকতা তো আবার নাই বলে কে তার উদাহরণ দিবলে গে পেলায় কে ফতেহপুর সিক্রি ফতেহপুর সিক্রি ইসমত ইসমত উদ্দোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি যা ভাস্কর্য স্থপতি আছে তাত এই সমন্বয়টু সার্থক হওয়া নাই বাবেই লেখকে কে যে সে অসার্থক হয়েছে গতি যতই সমন্বয় সাধিত হয়েছে ঠিক মতে তাতে ধুনিয়াক সংস্কৃতিবিল স্থপত্যবিদ্যা কোয়া ভাস্কর্য শিল্পকলা কোয়া উঠিছে আর যত হওয়া নাই তাতে কিছু পরিমাণে স্তিমিত হয়েছে এই কথা তো হেম বরাদেব উল্লেখ করেছে কিতাবত তোমালে সেই উদাহরণবিল পাবা তে হিন্দুর কলহ এই যে আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠান কলহ ব্যবহার করা হয় পদম ফুল এই বস্তুবিল মুসলিম সংস্কৃতির বাচ্চা সকলের কবরস্থান পর্যন্ত ইহতে গিয়ে তাদের প্রবেশ করেছে ইয়াক সুমাই ল গতি এই সমন্বয়ের যে কথা তাত এইবিল উদাহরণ দিবলে গেছে আর কে যে সুকুমার কলার ভিতর চিত্রশিল্পটে হেন আটাইতক স্থায়ী এটা সঙ্গীত শুনা সময়কণর বাহিরে তারপর লাহে 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 আমার মনের পর নাইকিয়া হয়েছে অকমান সময় হিললুল তুলব তারপর নাইকিয়া হয়ে যাব এটা কবিতা পড়ার সময়খিনি ভাল লাগি থাকবে তারপর লেখকর মতে লাহে লাহে তার একটা অনুরণন তো নাইকিয়া হয়ে যাব কিন্তু ভাস্কর্য শিল্পী সদায় স্থায়ী হয়ে থাকে ভাষায় কেবল ভাবর আদান প্রদান করে 
समाज गति परवर्तन भाषा सहय कर किसुपरमाणे गई गई स्तिमित हो जाए कितने लेखक दावी कर केवल चित्रशिल्प आटको स्थायी गित्रशिल्प आश्वजनता कैसे स्थानीय स्वकियों विशेष तर उदाहरण दी गई चीना शिल्पर क्या कैसे मेक्सिकोर शिल्पकलार क्या कैसे आम भारत बौद्ध धर्म एक अजंता गुहार क्या कैसे तक एहत गोटे विश्वजन आवेदनो जनेका आज निजर भारत चीनाकर चीन मेस्कोको मेस्किकान जी दर्शन सीबाको तक आसे एक आंचलिक एक जतियत बोधो आए एक विश्वजनता आज मानने निजर माटित खोपनी पुति उघाली नपरक एक बारे विश्व रोद लगभग योग्यता तो ये चित्रशिल्पीकर आमार लेखक दावी कर मैं बड़ बेसि दीघलिया ना जाए शेष लगे मैं भाई जो इतना आज किसान कथा बतरा ये तुम लोग सबा ये कैसे जे एक गीत संगीत रीति अति कम समय कारण जी थे संगीते आकार शून्य क्षणस्थायी अनुभूत जन्म दिए अंतर हिल्लुल तोलार समय बाहिरे सर समय स्थिर नाथा कि भास्कर क्षेत्र मैंने के कथा तो नए भास्कर तो स्थायी हो रही एक कथा तो कबले गई इतना यार पिछर पेड़ जाऊ यूटे मैं कैसो जो इसलमी सर भास्कर मूल सम्पद कि पाठ टक प्रश्न आए तार उत्तर तो हल इसलमी सर भास्कर मूल सम्पद तो गठन सरलता और सूक्ष्मता सभी कथ तुम लोग मन रखा प्रस्तुतर शितान मैं गई सीट आको आलोचना करा अजंतार गुहा आम सकुए जानो तुम लोग शुनीसा कई चाल गई पृथ्वी विख्यात अजंतार गुहार छबिव अजंतार गुहार उद्धति दी गई लेखक कैसे अजंतार गुहत दो भाव आसे कैसे दो भाव आट भाव से सन्यास सामूहिक जीवन समाज सामग्रिक जीवन एट आन्यास और एट सामूहिक जीवन एक दूटा एक लगे अजंता गुहार जी चित्रकला आज जी छवि आँक थोड़ा जो निक मूर्ति खुदित दूटा कथा एक लगे प्रकाश होन्या दया ध्यान मौनता मौनतार भाषा आसे के ढेर कथा कै थक मन मन थी मौनतारो एट भाषा आज मौनतायो भाव विनिमय पारे ये कथा तो मन कर मौनतार कथा कबले गए एक मैं होमेन बरगोहदेवे क्या एन कित लिखा मन आज मानु बंधु बहि एक कथा पता ना उठी जा समय कैसे जे आज कथ पाती बड़ भल लगे ये तो किहर कथ पाती मौनतार भाव विनिमय ये मौनता तो अजंतार गुहत आसे कैसे सन्यास इतना दया आज ध्यान आज और मौनता आज ये मौनता कि मुखर और आन तो सामूहिक जीवन आज वास्तवक स्वीकार कर ला शक्ति ख्याति शक्ति जौवन जीवन जयगान ये सामूहिक जीवन प्रकाश कथा अदम्य सहस क्या शक्ति कथा ख्यार कथा जशस्र कथा जीवन जौवन कथा समाज सामूहिक जी जीवन धारा तक प्रतिफलित एक लगे पुरुष शिशु वृद्ध डेका ये सकोबी प्रतिकी अर्थ तक प्रकाश कर
তার মাজত আমার লেখক হেম বরুয়া দেবে এই দুটা বস্তু বিচারি পাইছে এটা হইছে কন্যা তেও কন্যা এটা হইছে সামূহিক জীবন প্রশ্ন আছে কি দুটা ভাব প্রকাশ করছে এটা হল কন্যা এটা হল সামূহিক জীবন এই দ্বিতীয় ধারাটোয়ে বাস্তবতা অস্বীকার করা নাই বাস্তবতা স্বীকার করে লোছে সমাজ সামগ্রিক সামূহিক জীবনধারা স্বীকার করে লোছে ইয়াত আছে বাস্তবের কঠোরতাও যে আছে হাঁহি ধেমালিও তে আছে সুখ দুঃখ আমার জীবনের লগরিয়া দুইটাকে তাক প্রতিভাত করে চলি এই তো সেইখানে কথা আছে যে ইয়াত প্রশ্ন আছে মানে কইসুয়ে যে তার উত্তর তো মানে অজন্তার গুহাত কি দুটা ভাব প্রকাশ করা হয়েছে তার তার উত্তর তো হব সন্ন্যাস জীবন আর সামূহিক জীবন এই দুটা ভাবধারাই অজন্তার চিত্র গুহাত চিত্র করে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে এটা আমি পিছর প্রকাশ তুলে যাব এটা বাবরের আমলের কথা আছে বাবরের আমলত আর একটা নতুন ধারা আছে বলে কে বাবর তোমালে জানা মুগল সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠাতা বাবর সেই বাবরে লগে এটা নতুন ধারা যুক্ত কে লেখকে ব্যক্তিবোধ ব্যক্তিবাদ ব্যক্তিবোধ সামূহিক জীবন সমাজের সামগ্রিকতা তাত স্থান নাই বলে কে ব্যক্তিত্ব নিজ এজন কেন্দ্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিত্রকলায় তাত প্রকাশ পাইছে বলে কে ইয়াত আছে এই ব্যক্তিবোধ চিত্রকলার জন্ম হওয়ার একটা পরিবেশের কথা কে আমার প্রবন্ধকার যে তাইমুর খা চেঙ্গিস খা মহাবীর রাজ দরবারত এই চিত্রকলার জন্ম ইয়াত ভাবপ্রবণতার জায়গা নাই বলে কে ইয়াত আছে অদৈম উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রেরণা চেঙ্গিস খা তাইমুর খা প্রবল প্রতাপি একজন একজন অভিযানকারী বুলঞ্জিত চিহ্নিত হয়ে আছে যে বিশ্বজয়ের কল্পনা অদৈম উৎসাহ প্রেরণা প্রচুর জীবনী শক্তি এইবিল এই ব্যক্তিবোধ এই চিত্রকলাটো বাবরে আনিছে বলে আমার প্রবন্ধকারে কে এই যে কে যে মোগল সম্রাট বাবরের আমলত চিত্রশিল্পর নতুন ধারা পোনপ্রথমে ভারত প্রবেশ করে এই চিত্রশিল্পর মূলতে আছিল প্রচুর ব্যক্তিবোধ ইয়ার লক্ষ্য আসিল ব্যক্তির জীবন প্রকাশ ইয়াত ভাবপ্রবণতা নাই আছে কেবল বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর প্রেরণা যে এইখানিতেই যে রোমান্টিক কথা বতরাবিল তাৎক্ষণিক তেন নাই ইয়াত উৎ বাস্তবতা স্বীকার করে অদম্য প্রেরণা আর শক্তি ল আমি সংসারত যাব লাগি এই তো বাবরের ভারতবর্ষল লহা একটা নতুন ধারা বলে কে ইয়ার পিছর প্রকাশ তো আমি এটা যা যে ব্যক্তিবাদে সাময়িকভাবে হলেও চিত্রশিল্পত ইঙ্গিত বা সংকেতর স্থান প্রায় নোহা করেছিল এইবর ফুটি উঠিছিল বুদ্ধির পরিচয় এই চিত্রকলাত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আসিল অন্যান্যবিল কমি গেছিল এই কথাটো প্রবন্ধকারে উল্লেখ করছে এই দুয়োটার সংমিশ্রণত একটা নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল যে বাহির যে এই সুস্থ ব্যক্তিবাদী চিত্রকলা আহিল আর আগতীয় ভারতীয় চিত্রকলার যদি সমন্বয় এটা নতুন পদ্ধতির চিত্রকলার সৃষ্টি হল অজন্তার সরলতার লগত নতুন ভারসাম্য সংযোগ হল এই ফালের পর চাবলে গলে অনুভূতির প্রসার মোগল আর রাজপুতার্থর লক্ষণ ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রসার এইবিধ মূলত আনন্দাপ্লুত রসঞ্চল আনবিধ ধীর মন্থর প্রাণ এইবর স্থবিরতার মাজতো লুপ্ত আনন্দ ধারা বয়ে আছে বাহির পর দেখা স্থবির কিন্তু ভিতরি ভিতরি এটা আনন্দর ফলগু ধারা এটা আনন্দ ধারা বই থাকা বলে লেখকে দাবি করেছে ইয়ার পিছত আছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতর কথা 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের গাম্ভীর্য বড় গাম্ভীর্যপূর্ণ আর বৈচিত্র কিন্তু ইয়াতে ভারতীয় লোককলার ভারতীয় লোকসঙ্গীতের প্রভাব তার উপর পড়ছে এই বলে কে যে উত্তর ভারতের সঙ্গীতে এটা নতুন বস্তু আমার চকুত পেলাই গাম্ভীর্যর ঠায়ে ঠায়ে এই সঙ্গীত আমি এক উরণিয়া ভাবর সংযোগ দেখি পাও উরণিয়া ভাব ইয়াকে সুর বস্তুর উপর লোকসঙ্গীতর প্রভাব বলব লোকসঙ্গীত লোকসঙ্গীত লোক সংস্কৃতি আমি যি বলিয়াই কম সমাজর সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের ওজা চহা শ্রমজীবী মানুষের যি জীবনের অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাবিল লোক সাহিত্যর সৃষ্টি হয় লোকসঙ্গীত তারে এটা ভাগ ইয়াত খুব বেছি যুক্তি তথ্য কিনা থাকবও পড়ে কিন্তু না থাকবও পড়ে সমাজের সরখিন মানুষের স্বতঃস্ফুতভাবে যে প্রকাশ হয় সেয়া হল লোকসঙ্গীতর বা লোককলার ভিতর বস্তু ইয়ার প্রভাব কিন্তু এই উত্তর ভারত উচ্চাঙ্গ সংগীত যে গহীন গম্ভীর বৈচিত্রপূর্ণ তাত পড়িছে সেই কারণে সমাজ মানুহৰ যিটো মনের ভাব সেই ভাবটে কেতিয়াবা সেই গাম্ভীর্যতার উপর একটা চামনি দি পেলে লেখকে কে উরণিয়া ভাব এটা তার উপর পড়িছে কথাবিল অল্প জটিল এই অল্প উপলব্ধি নিব লাগিব। তারপর কে সাধারণ সকল আর্টতে দুটা বস্তু ক্রিয়া করে সকল শিল্পকলা দুটা বস্তু আছে বলে কে এটা হল বাহ্যিক বাহির জাক জমকতা আড়ম্বর বাহির বর ধুয়া দেখি বলে সুন্দর বাই বর ধুয়া এটা হল তার বাহ্যিকতা আর এটা হয়েছে তার আন্তরিকতা অন্তর বলে কথা এটা আছে ইয়াত কে যে আর্টর মূলত দুটা বিপরীত পন্থায় কাম করা দেখা যায় এটার উদ্দেশ্য কারুকার্য আর জাক জমকতার সৃষ্টি আনটোর উদ্দেশ্য হল সংযম আর আড়ম্বরহীনতা এই বাহ্যিক আর দৃষ্টিমুখর আড়ম্বর জড়িয়ে প্রকাশ বিচারে আনটোয় অন্তরাত্মা স্পর্শ করে অভিভূত করে ই প্রকাশ বিচারে বাহ্যিক এটা দেখুয়া দেখুয়া প্রদর্শনী কামিতা এটা আছে ধুয়া আনটো হয়েছে আন্তরিক বা অন্তরাত্মা এই অন্তর আর্টর কলাবিল অন্তর আত্মার যুখ যে ভিতর আভ্যন্তরীণ বাহ্যিক না আভ্যন্তরীণ ইহে আমার আত্মাক বিকশিত করে তুলে ই যদি শরীর শোভা বর্ধন করে ই আত্মাক বিকশিত করে আর আত্মাটো ঠিক হলেহে আত্মিক উন্নয়ন হলেহে আমার আত্মার তুরীয় অবস্থালে যাব পারিলেহে বাহ্যিক তো যা সুন্দর হোক শরীর যান ধুয়া হোক এই বেলে কথা কিন্তু আত্মাক চহকি করবো গতি আর্টর এই দুইটা কথা কিন্তু সকল আর্টর ভিতর আছে বলে কে এটা এফালে সুন্দর আর তার ভিতর লুকাই আছে আসল সত্যটো এই সত্য আর সুন্দর এইটোর যে প্রকাশ সেইটোই হয়েছে শিল্পকলা অন্তরাত্মাক চহকি করব নিলে কেবল ধুয়া শরীর এটা হয়ে থাকলেই নহব আর অন্তরাত্মা চহকি হলে বাহির বাহ্যিকতা আড়ম্বরপূর্ণ জাক জমকতা বেশি নেথাকিলেও এটা আত্মার পোহরে যে উদ্ভাসিত হয়ে থাকিব এই কথা তো প্রবন্ধকারে কে যে সকল আর্টরে মূল কথা হয়েছে দুটা এটা বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ জাক জমক চিকিৎসা দার্জিলিং আমার মোহগ্রস্ত করে দিয়ে সেইটোই নহয় কিন্তু আর তার ভিতর বই আছে তার আত্মাটো যুক্ত বিকাশ সেই আর্টর মাজ আছে থাকিব লাগিব এই একবারে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সকল আর্টর মূল বস্তু হয়েছে এই দুটা এই কথা আমি মনত রাখিব লাগিব তার পিছর পাতলে আমি গেছ যে বুরঞ্জিয়ে কয় মুসলিম আর হিন্দুর প্রথম সংঘর্ষ 
হিন্দুর মনত পুনতে বিপ্লবর সৃষ্টি করেছিল এই কথা যে পুন প্রথম যেটা বাহির শক্তি মুসলমান বলে কে বাহির জ্ঞান যে আক্রমণ আসে অভিযান আসে আমার হিন্দু সকল উপর প্রথমতে হিন্দু সকল মনত বিপ্লব বিদ্রোহ প্রতিবাদর সৃষ্টি করেছিল কিন্তু ই যেটা অসার্থক হয়ে গেল ইয়ার যেটা পতন হল বিপ্লবর পতনে মলনে মনলে আনলে হতাশা নিরাশা হতাশবাদ আহিল নিরাশাবাদ আহিল প্রতিবাদর জয়ার কমি গল এই হতাশাগ্রস্ততাই নিরাশাগ্রস্ততাই শিল্পকলার উপর প্রভাব পেলালে কেনকই এই নিরাশাগ্রস্ততাই মানুষ কলে অনুভব করলে মানুষ যে জীবন একু নাই এ আসু এই নাই এটা নাই নাই ভাব কেবল এটা সময় আসিলে হিন্দুর আক্রমণ আসে অভিযান আসে সেইবিল এটা সাধু কথা বুলিহে মনত পেলা বলে লেখকে কবলে গেছে এই হতাশাই সেইবিল যেন পাহরাই পেলালে একটা যেন সাধু কথা হল একটা যেন কিংবদন্তি হল গতি এই হতাশাই আনলে সাংসারিক জীবন বৈষয়িক জীবন পার্থিব সংসার কেবল মু আর মায়ার মরিচিকা ইয়াত একু লাভ নাই মরিচিকার পিছে পিছে দৌড়ি অহাটো জীবন আধ্যাত্মবাদ আহ ইয়াতে ইয়াতে আহ আধ্যাত্মবাদ অতীন্দ্রবাদ ভগবত প্রেম যে ইয়াত আমার একু নাই এই সংসারত এজন পরম পুরুষ পরম ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান কোনোবা এজন আছে যক আমি নিজকে অর্পণ করে দিলে আমার আর করবলগা একু নাথাকে এই হতাশাগ্রস্ততাই আধ্যাত্মবাদ আনি দিলে বলে কে এ বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আধ্যাত্মিকতার অতীন্দ্রবাদর এই বস্তুট তুলনা করেছে চাচন যে এই নৈরাশ্যই ক্রমাত জীবনের প্রতি উদাসীনতার সৃষ্টি করেছিল এই কারণে স্বাভাবিকতে হিন্দুর মনে বাস্তব জগতর কথা পাহরি আত্মার জগতলে গমন করেছিল গতি এনে পটভূমিত আধ্যাত্মিকতার সমাদর বাড়িছিল ইয়ার পরিণতি ইমান সংকীর্ণ স্তরলে অধমী হয়েছিল আনকি হিন্দুর অভিযান রাইজ বিস্তার যুদ্ধ জয় ইত্যাদি কাহিনীও সাধু কথালে রূপান্তরিত হয়েছিল ইয়াতক সরগ গুরুত্ব এই অভিযান আক্রমণবিল দিয়া হওয়া নাছিল সেইবিল যে আমাকে এটা পুনের বীরত্ব ব্যঞ্জক করে তুলব লাগে আমি যে পুনের অভিযান যাব পড়ো আমি যে পুনের বিপ্লব করব লাগে প্রতিবাদ করব লাগে ইয়ার বিরুদ্ধে সেইট কোয়া নাই বন আছে এজন সকল করে দিব এই আধ্যাত্মবাদ আহিল বর্তমানের হতাশা আর পরাজয়ের কাহিনী ঢাকি রাখি রাজ্য মনের ভিতরতে গড়ি তুলিলে এনেদরে অতীন্দ্রবাদ আর আধ্যাত্মিকতার মোহ জালে বাস্তব জীবনের হরাজিকার কথা তল পেলাইছিল ইসলামের আক্রমণ প্রথমতে বিদ্রোহ করিলে বিপ্লব করিলে পতন হল হতাশগ্রস্ত হল সমাজ মানুষখিন হতাশাগ্রস্ততাই আধ্যাত্মবাদর অতীন্দ্রবাদর জন্ম দিলে এই যে হরা জিকা কিবা কিবিল গুরুত্ব নাই তল পড়িল এটা একমাত্র এজন আছে তেই আমাকে চলাই নিব সেই পরম ব্রহ্ম সেই পরম শক্তিমানজনে আমাকে যি করে করিব এই আধ্যাত্মিকতা এই অতীন্দ্রবাদর সৃষ্টি হল বলে আমার হেম বরুয়া দেবে এই কথাটা উল্লেখ করেছে আজি আর ইয়ার পিছলে না যাও এইখিন কথা প্রশ্নর উত্তরবিল আসলে দি গেছ তারপরও যদি যে চা ইসলামী ভাস্কর্যর মূল সম্পত্তি মই কো গঠনের সরলতা আর সূক্ষ্মতা অজন্তার ছবিগুলো প্রকাশ পাওয়া ভাব বস্তু দুটা কি কি এটা সন্ন্যাস আর এটা সামূহিক জীবন এই দুয়োটা ধারায় অজন্তা গুহর এই ছবিগুলো প্রকাশ পাইছে তারপর প্রশ্নটো গান্ধীজির কথা আছে আমি পিছত আলোচনা করোতে পাম সেই খেললে আমি এটা নজাও গতি আজি মই ইয়াতে সামরিলো নমস্কার